الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيم الذي لا يقدر أحد منا قدره خلق الآدمي فشق صمعه بفضل منه وبفضل منه شق بصره بحوله وقوته سبحان الذي ذي الجبروت والملكوت كبرياء ذي العرش المجيد فعال لما يريد سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الحمد لله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيها الإخوان والأخوة توصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق بالله رسول النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين ستي وشواتي غلي وشواتي غلي الله وينده إذي بلك غلماني فتاة سوينا سوچي تي متكي غلائي جيوي كان من النيوم ننغلائيم ورما پرتو غيانا وصيت تي غيانا الله تعالى نمي ودي رميچو غوتي انقرهي جد غولي امين سورغ پونغا من فيلم ورميچو غوتي انقرهي كما راغت لا پابانغولم پرتو بشد رأي الله وينه کندو مطان امين نامي وريم انوودي كيوي انقرهي كيوي مجيم راغت سورة احزاب Idbatio nama te ayat tanah paraya nam cipta tu. Dharala maya Allah ini semari kibayum. Paralogam. Adu wasat te orang kibayum. Allah ini pradirci kibayum te yang na alagel ke. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat utama madr kibayum tu. Matur ayat tu. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Pravajagare angneke marichalum nilakyatta pradifalam vannu ondi dikyo. Wa inna kala ala khulukin alim karnam tangal atinnada sobhavatine udamaya irunu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayye orkna dharalamai tharcha jayyana uru pachat talatilana namullar. I sannarbhatil pravajagande chila verita सभाव वैशिष्ट्य नल, नमल केतु परिचय इच्छा उरु रसूली नन्द भिन्न माया उरु नबीये परिचय पढ़ते बयान, अम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये डे टू मुल्य प्रत्येक गदा प्रवाज गंडे सभाव वैशिष्ट्य मायरुन, बहला कारण नहीं रहने ला, शांतो सभाव कारण नहीं रहने, शांतो दा उन्नीनो को लाते चला � Tetapi yang beliau mahapurushan ayat itu, mahaviplavat ini nenek terutam kita ala ayat itu. Oleh sebab itu, santa maya bakti ayat itu, adakah pola tetapi adakah ham adharmat ini dari sandi illa atau samarum je itu. Ingin ada dua extremely Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat, nama kita kanan. Jadi terutama aburu maya bakti kalau matra ini kanan sahaja. Jadi pola itu, kami ini adalah satu sanjasi ayat itu. Nampak ke pada ni ada kerja tanah nampal itu sekali kerja itu bosan, farallah terlalu. Adanya orang itu bosan, arubat ada kerja tanah sekali kerja. Biar orang pun ni lalang jari kerja. Arubat ada kerja tu orang itu bosan nampak kerja itu mana ni, padi bayi. Orang itu bosan semua orang ngah ter. Anak nampak kerja nampak kerja kahal dengan ni iri bawa ni kerja. Apa orang aisha jodi kerja orang nerti kuda ni dina orang teradikam. Tangan orang biar tetjun tu je yang ni lalu. Apol Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu marupati afalakuna abadan syukurah. Nanti ulah ada di mana yang mendaikannya. 
വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനവധിയാണ് അനവധിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തോ അത് ഓർക്കുന്നില്ല അത് ഓർത്താൽ നമുക്ക് തല കണ്ട് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല എത്രയോ ആളുകൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നവർ കുടുംബ കലഹങ്ങൾ ഇന്നലെ എൽ എഫിൽ ഒരു എൽ കെ ജി കുട്ടിയെ കൊന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തലക്കടിച്ച കുടുംബ വഴക്കാണ് എല്ലാവരും കൂടി വെട്ടുകത്തിയും അതുപോലെ മറ്റായുധങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പരസ്പരം അടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ കൊച്ചുകുട്ടി അതിനിടയിൽ പെട്ടു മരിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ കുടുംബ വഴക്കുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല താരതമ്യേന കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്കും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അലഹമില്ല താരതമ്യേന കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് ആരാത് തന്നത് എന്റെ റബ്ബാണ് എനിക്ക് തന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ് മോൻ അൻസാറിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉമ്മയുപ്പയും ഒരു കുട്ടിയുമായി വന്നു അവൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായിപ്പോ കരച്ചിൽ കേട്ട് അവൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റണില്ല ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് അവസാനം ലുക്കിമിയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കുട്ടിയുടെ പഠനം അവസാനിച്ചു നടക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അള്ളാഹു ഒരേ ഒരു മകനാണ് പ്രതീക്ഷയൊക്കെ എട്ട് ലക്ഷം ആർ സി സിയിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവർ നഷ്ടം പണം പോകുന്നതല്ല കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയുമില്ല എന്നാൽ മരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്തു ചെയ്യൂ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അലഹമില്ല എന്റെ മോന് എന്റെ മോൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്റെ ഭാര്യക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എത്രയോ ആളുകൾ ഈ കുട്ടി എൽ 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 എഫിൽ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ മാതാവ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചു മരിച്ചു പനാഥ കുഞ്ഞാണത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് സലഹ് വിശ്വൻ പറഞ്ഞത് ആശ ഞാൻ ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നോമ്പിനെ കുറിച്ചോ നമ്മളെ പോലെ ഒന്നല്ല എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പാണ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഇത് കൂടാതെ ആഴ്ച എന്നെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നോമ്പാണ് മറ്റു ദിവസം ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നും നോമ്പാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയായി ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഞാൻ പറഞ്ഞത് രാത്രി നേരം പുലി പോലെ നിസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇനി ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ റമദാനിലൊക്കെ നബി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് നബി ദരിദ്രനായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പലരും നബീനെ അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് നബി ഒരു പാവം മിസ്കിനായിരുന്നു ഒരിക്കലുമല്ല കാരണം അത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ റമദാനിലെ ദാനം ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി ധാരാളമായി ദാനം ചെയ്തിരുന്നു നബി മരിക്കാൻ കിടക്കാണ് ബോധമില്ല റസൂലിന് പെട്ടെന്ന് ബോധം വന്നപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ്മ ചോദിക്കുന്നത് ആ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വേഗം അതെടുത്ത് ദാനം ചെയ്യൂ ആ സമ്പത്തുമായിട്ടാണോ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടത് എന്ന് അല്പം പരുക്കൻ ഭാവത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം തനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സല്ലാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് അള്ളാ അത്തി മുഹമ്മദ് അൽ വസീൽ അത്തോൽ ഫലീല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സമൂഹം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു റസൂൽ ആ റസൂലിന് ഭിന്നമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ ഒരു വലിയ ബഹളം ഒരു വലിയ ശബ്ദം ജനം ഭയചകിതരായി അവന് യുവാക്കളൊക്കെ സംഘടിച്ച് കുതിരൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവര് ആ ശബ്ദം കേട്ടിടത്തേക്ക് അവർ പോവാണ് അല്ലെ ശത്രുക്കൾ ശത്രു സൈന്യമാണോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരല്ല യുവാക്കളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് പോകുമ്പോണ്ട് ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് റസൂലായിരുന്നു നിബി പറയണം പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കി ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷകനായിരുന്നു റസൂൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അതാണ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ആ റസൂലിനെ അനുധാവനം ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഇനി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയെ ഒരു മത പുരോഹിതനാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കാഴ്ച ഉണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഇനി നോക്കൂട്ടാ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്
ഈ വസ്ത്രമാർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നമ്മൾ ഉസ്താമാരൊന്നും വെള്ളമില്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കൂല കാരണം അതാ സുന്നത്ത് നിന്നാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല എപ്പോഴും വെള്ള വസ്ത്രിട്ട് നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല അനസർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു നബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഈ ചുകപ്പും പച്ചയും നീലയും കളറുള്ള പുള്ളികളുള്ള യമനി വസ്ത്രമായിരുന്നു നബിക്ക് ഇഷ്ടം ഇമാ ബുഹാരി മുസ്ലിം മറ്റൊരു ഹദീഫ് ഹറജൻ നബി സല്ലാഹു അലി നായി സല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഇമാ മുസ്ലിം ആണ് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തലപ്പാവ് കറുത്ത തലപ്പാവ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ധരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു ഇമാം മുസ്ലിം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ള എന്താണ് തലപ്പാവ് മാത്രം ധരിക്കുന്നത് നബി കറുപ്പും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കറുപ്പ് ധരിക്കൽ സുന്നത്താണ് പ്രവാചകന്റെ ഹരിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ആളുകളെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനൊരു സാധനമാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത് ഇമാം മുസ്ലിം ഇനി ഇമാം മുസ്ലിം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ജാബിർ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഈ മക്കം ഫത്തഹ് നടക്കുകയാണല്ലോ മക്ക ഫത്തഹ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മക്കയിലേക്ക് പ്രവാചകൻ വരുമ്പോൾ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നബിയുടെ തലയിൽ കറുത്ത തലപ്പാവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അമ്ര അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മിമ്പറിൽ പ്രവാചകൻ കറുത്ത തലപ്പാവ് ധരിച്ചിരുന്നു അപ്പോ പ്രവാചകൻ കറുപ്പ് ധരിച്ചിരുന്നു യമനി കളർഫുൾ ഡ്രസ് ധരിച്ചിരുന്നു ഇനി ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് പറയുന്നു ചുവന്ന മുഴു നീളൻ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നബിയേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള പിറകിലേക്ക് മുടി തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു സുന്ദരനെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ബറ അലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്താ പറഞ്ഞത് ഫുൾ ചുകന്ന വസ്ത്രം റസൂൽ ഒരിക്കൽ ധരിച്ചാണ് ഫുൾ ചുകന്ന വസ്ത്രം എല്ലാം നബി പൊതുവെ കമീസാണ് പ്രവാചകൻ ധരിക്കുക ഈ മുണ്ടും കുപ്പായല്ല നബിയുടെ വസ്ത്രം അങ്ങനെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്താവ്മാര് ധരിക്കുന്ന മുണ്ടും കുപ്പായ നബിയിട്ട് ഒരിക്കലും അല്ല പ്രവാചകൻ കമീസായിരുന്നു നബിയുടെ പൊതുവെ നബിയുടെ വസ്ത്രം ഈ തൊപ്പിട്ടായിരുന്നില്ല നബി സലാസ് നടന്നത് നബി നല്ല വലിയ തലപ്പാവ് ധരിച്ചായിരുന്നു നബി സലാസ് ധരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു വാർപ്പ് മാതൃക നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പേര് ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം പൊട്ടി ഇതാണ് ചുകന്ന വസ്ത്രം ഫുൾ ഇതുപോലെ സുന്ദർ നബിയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്താൽ ഈ ചെവിയൊക്കെ മൂടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നബിയുടെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അഴകുള്ള മനോഹരമായ ആകർഷകമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു നബി സല്ലാസ് ഇനി ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമുമാണ് ഈ ചുകന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച പ്രവാചകനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി റിംസാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയച്ച നബി സാഹിബ് അഹ്ലറൈൻ രണ്ടു പച്ച വസ്ത്രം പ്രവാചകൻ അതുകൊണ്ട് പുതച്ച് ഞാൻ പ്രവാചകനെ കണ്ടു ഇമാം നസായിയാണ് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ചുകപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ച മറ്റ് മൾട്ടി കളേഴ്സ് ഇനി മഞ്ഞ ഇതും ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകൻ മഞ്ഞ കൊണ്ട് വസ്ത്രത്തിന് ചായം പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച പ്രവാചകനെ ഞാൻ കണ്ടു വലം യക്കുൻ അഹബു ഇലൈഹി മിൻഹ മഞ്ഞയേക്കാൾ പ്രവാചകന് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊരു കളർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ മഞ്ഞ നിറമാക്കും തലപ്പാവ് വരെ മഞ്ഞ നിറമാക്കും ഇമാം ബുഹാരി ഇമാം മുസ്ലിം ഞാൻ ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് അത് നുണയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോ കാരണം നമുക്ക് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പുസ്തകന്മാരാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ അംഗീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് അതിനാണ് അള്ളാഹു അക്കല് തന്നിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത് വിവേകം തന്നിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഇങ്ങനെ ഒരു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഉണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ വിപ്ലവകാരിയായ സമാകർഷകമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച മനോഹരമായ ഭംഗിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭംഗി വേണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ 
വർണാഭമായ അലങ്കാര വസ്ത്രത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ മരണ സമയത്ത് നബിയുടെ മയ്യത്ത് കഫൻ മൂടുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിരുന്നു ഇമാം ബുഖാരി ാഹുലിസ്ലം ഒരാളെ കണ്ടു വളരെ മോശം വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ ഹല്ല കമിമാൽ നിനക്ക് വിദ്യ പൈസ ഒന്നുമില്ലേ നീ ദരിദ്രനാണോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട് ഇതാക്കാനല്ല കമാലുൽ ഫലിയുറാലൈക്ക് എടാ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഡ്രസ്സിലും നിന്റെ വാഹനത്തിലും ഒക്കെ അത് കാണട്ടെ ഇത് പിശുക്കെടുത്തു വെക്കാനുള്ളതല്ല അലഹമുല്ല മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റു സമുദായം അവരുടെ പണം ഇങ്ങനെ പിശുക്കി ബാങ്കിലിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരമാണ് ദരിദ്രനായി നടക്കുന്നത് അള്ളാഹിന് ഇഷ്ടല്ല നീ നബി പറയുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസ് നോക്കൂ ഇന്നക്കും കാതിമൂന അല എഹ്വാനിക്കും ഒരു ടീം പോവാണ് മറ്റൊരു ഗോത്രത്തിലേക്ക് റസൂല് പറയണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അടുക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹാലക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല വാഹനം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം വാസ്ലിഹു ലിബാസൊക്കെ നല്ല ഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഹത്ത തക്കൂനു അന്നക്കും ശാമത്തും പിന്നാ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ ഉയർന്നവരാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുമാറ് വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കണം മാന്യമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ആ ഹദീസിന്റെ അവസാനം അള്ളാഹു ഈ നിലവാരം കുറയൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് നിലവാരം കുറയലിനെ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയിട്ട് ആകെ ദുർബലനായി ദരിദ്രനായി നടക്കണത് അള്ളാഹു എൻജോയ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഉള്ളത് വൃത്തിയായി അലക്കി വൃത്തിയായി തേച്ച് ഭംഗിയോടെ നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വൃത്തിക്ക് ഇസ്ലാം ഇത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് ഇസ്ലാമിൽ ഐത്തമില്ല ഇസ്ലാമിൽ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള പുണ്യാഹം തെളിക്കലില്ല വലിയ അശുദ്ധിയുണ്ട് ഹദസുൽ അക്ബറും ഹദസുൽ അസഹറും ഉണ്ട് ചെറിയ അശുദ്ധിയുണ്ട് അത് കുളിച്ചാണ്ട് മാറും ചില ജാതീയത കുളിച്ചാലും പോവില്ല ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവരെയും ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചു പ്രവാചകൻ പ്രവാചകൻ കുറേശിയാണ് പക്ഷെ ചേർത്ത് നിർത്തിയത് ബിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന കറുത്ത അടിമയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ഉയർന്ന കുല ജാതനാണ് പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഭാര്യ ഹാജറ ആഫ്രിക്കൻ വനിതയാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കുലവും ജാതിയും ദേശവും മക്കയിലാണ് നബി ജനിച്ചത് പക്ഷെ മദീനയായിരുന്നു പ്രവാചകന് പ്രിയങ്കരമായ നാട് ദേശം അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൃത്രിമമായ ഒരു ദേശഭക്തി ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ നന്നായി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞ വർത്തമാനം വളരെ ഗുരുതരമായൊരു വാക്കാണ് ഇന്ത്യക്കാർ പുറത്തുള്ളൊരു കളിക്കാരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അഥവാ നിങ്ങൾ എന്താണ് നന്നായി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന നെയ്മറെയോ മെസ്സിയോ എന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ വളരെ രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള പടുവിഡിത്തം പറയാൻ അയാൾ സ്വയം പറഞ്ഞതായിരിക്കില്ല ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായി പറയിപ്പിക്കുകയോ പറയുകയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേവലം ഒരു വിഗ്രഹം ഒരു പ്രതിമ അങ്ങനെ ഉയർന്നതല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ ഓർമ്മ വരിക മഹാത്മജി എന്നാണ് മഹാത്മജി എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ മഹാത്മജിയെ കൊന്ന അവരുടെ സുഹൃത്തിനെ ഓർക്കും അത് വലിയൊരു തലവേദനയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹം അങ്ങനെ നാട്ടുന്നതോടുകൂടി മെല്ലെ ഗാന്ധിയെ മാറ്റുകയും പുതിയ ഒരു രാഷ്ട്ര പിതാവിനെ കണ്ടെത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അജണ്ടകൾ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ചില ചില വോയിസുകൾ ലീക്ക് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ലീക്ക് ഔട്ട് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ നമ്മുടെ അജണ്ടയാണ് ശബരിമല നമ്മുടെ അജണ്ടകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അജണ്ടകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിദ്യകളാകരുത് ഒരുപാട് അജണ്ടകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇരകളാകരുത് ചുറ്റുവട്ടവും ശ്രദ്ധിക്കണം മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈവല്ലമിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രവാചകൻ പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ജൂതന്മാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ആ ഇരിക്കലാണോ മുഹമ്മദ് എന്ന് അപ്പൊ മറ്റേ ചങ്ങാതി പറയുന്നത് എടാ മെല്ലെ പറയാ അയാൾക്ക് നാല് ചെവിയാണെന്ന് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം 
ഇങ്ങനെ അടിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി ഇങ്ങനെ കൊള്ളണ ആളായിരുന്നില്ല വളരെ വിജിലന്റായി ബുദ്ധിപരമായി യുക്തിഭദ്രമായി ആസൂത്രിതമായി ഒരു ജനതയെ നയിച്ച മഹാനായ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ നബി എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ബൗഹാരിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അള്ളാഹ് മജാൽ റിസഖ ആലി മുഹമ്മദിൻ കൂത്ത് അള്ളാഹുവെ മുഹമ്മദിൻ ഒരുപാട് പണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല റബ്ബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു ഇഫ് ദെൻ മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇഫ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ദെൻ ഐ വിൽ ബി ഹാപ്പി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാവും കല്യാണം കഴിച്ചു പെണ്ണത്ര പോരാ പിന്നെ ഇവൻ എന്നും ഇങ്ങനെ ദുഃഖത്തിലാണ് എനിക്ക് ആ വേറൊരു പെണ്ണായിരുന്നു എനിക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും വേറെ പെണ്ണല്ല മരണം വരാ പെണ്ണിനാണ് ഇവന്റെ ഭാര്യ എന്നിട്ട് ഇത് മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ മോഹിച്ച് അവൻ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും കുട്ടി നാലണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അല്ല അവര് അവരുടെ പഠനം അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ അവരുടെ ഭംഗി എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആകാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബൈക്കുണ്ട് വേറെ ബൈക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് സല്ലാസം അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല പ്രവാചകം വലിയ മണിമേള ഡൈലോ എന്നല്ല താമസിച്ചത് നബിക്ക് അത്യാവശ്യം ഓരോ ഭാര്യമാർക്ക് ഓരോ റൂമാണ് ഉള്ളത് നബി ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചു വീട് വലുപ്പം കൂടിയിട്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സുഹൃത്ത് പീഡ പറഞ്ഞു ഈ ബാത്റൂം റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് വെളിക്ക് പോകാന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് രാത്രി എല്ലാം വാതിൽ അടച്ചിട്ട് ഈ ബാത്റൂമിന്റെ താഴ്ഭാഗ നിറയെ രോഗാണുക്കളുള്ള ഇടാണുള്ളത് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആ റൂമിൽ നിറയെ ഈ അണുക്കൾ പ്രസരിക്കും അങ്ങനെ വാതിലും ജനലൊക്കെ അടച്ചിട്ട് എ സി റൂമ് കൂടി ആണെങ്കിൽ രോഗം വരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ബാത്റൂം റൂമിനോട് അഭിമുഖമായിട്ടല്ല മറ്റൊരു സൈഡിലാണ് വെച്ചെന്നൊരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ രോഗികളായി മാറണം ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പക്ഷെ മനസ്സമാധാനമല്ല നബി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നവരാകരുത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ ലോകത്ത് വേറൊരാളില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ദൗർബല്യം നമുക്ക് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി എന്നല്ല നൂറ് ശതമാനവും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ അള്ളാഹു നമ്മെ അങ്ങനെ ആക്കുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാന് അങ്ങനെ കർശനമായ വിമർശം നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മവിമർശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആയത്ത് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറിട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പാവങ്ങളെ അശരണരെ ആലംബഹീനരെ ഒക്കെ സ്നേഹിച്ച ഒരു നബിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആരോടും ഒരു വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഇല്ല സമ്പന്നരോട് വെറുപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല നബി സമ്പന്നരെ കാണുമ്പോൾ മാറി നിൽക്കുക ഞാൻ പാവങ്ങളുടെ ആളാ അല്ലെ പാവങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവർ മാറി നിട്ട് ഞാൻ സമ്പന്നരോട് കൂടി നിൽക്കുക അങ്ങനെയില്ല ഇരു കൂട്ടരെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് പാവങ്ങളെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ധാരാളമായി പരിശ്രമിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ശ്രീരാമൻ കാട്ടിൽ ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഭരതൻ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ രാമൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചാർവാകന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് വളരെ ന്യൂനപക്ഷം അവരുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കാട്ടിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് ശ്രീരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ശ്രീബുദ്ധനും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വന്ന പ്രവാചകന്മാരാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങളുണ്ട് അത് അത് കൃത്യമായി ചരിത്രപരമായി അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരെ കേൾക്കുമ്പോൾ അലി അല്ലാഹു അനുഹു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പത്രോസ് അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഫലസ്തീൻ യാത്രയിൽ ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആളുകൾ ചിരിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിരിക്കേണ്ട പത്രോസ് ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നീട്
ഹദീസ് ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ നിര്യാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട കാര്യം പക്ഷെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ നിയന്ത്രണം തെറ്റും ഇതിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണോ അതിലെന്താ ജാഗ്രത പാലിക്കാത്ത എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് അത്തഹിയാത്തിൽ വിരൽ അനക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ള ചർച്ചകളുണ്ട് ഏതായാലും അത് അനക്കുന്നവൻ അനക്കട്ടല്ലാത്തവൻ അനക്കണ്ട പക്ഷെ അതിൽ അവൻ കാണിക്കുന്ന ജാഗ്രത അവന്റെ മാവുള്ള കല്യാണത്തിന് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തവർ മനസ്സിലാക്കിയത് നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിൽ തൊപ്പിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല എന്ന് ഗൗരവത്തിൽ അതിനെ കാണുന്ന ആള് മനുഷ്യന്മാരോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നബി എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലാണ് പുറത്ത് എന്തോ ആവാന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ചില ഭക്ഷണ രീതികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നല്ല ഒരു ലൈഫ് മൊത്തം അതാണ് ഇന്ന ഇന്ന ലക്കും ഇലക്കത് ഖാൻ ലക്കും ഫി റസൂൽ ഇല്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം പ്രവാചകൻ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് ആ റസൂലിനെ ആർത്തത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ പ്രവാചകൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയോടെങ്ങനെ മക്കളോടെങ്ങനെ അയൽവാസികളോടെങ്ങനെ ശത്രുക്കളോടെങ്ങനെ മിത്രങ്ങളോടെങ്ങനെ ജീവി ദുനിയാവിലെങ്ങനെ ആഹൃത്തിലെങ്ങനെ കച്ചവടത്തിലെങ്ങനെ കൃഷിയിലെങ്ങനെ അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളാവുക അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസ് ആർത്ഥത്തിലുള്ള ഉത്തമ അനുയായികളാക്കി നമ്മെ കബോൾ ചെയ്യുമാറുന്നത് الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارض عن اربات خلفاء راشدين امير المؤمنين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ان الله انهم مرضوا انه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله يمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لكم لعلكم تذكرون لذكر الله اكبر അള്ളാഹു അലമ തസ്നോൺ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ മാനിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അടുക്കിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹൃദയ കാഠിന്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു ഹൃദയം ഭയങ്കര കടുത്തതാണ് അത് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ എന്താണ് പരിഹാരം നിന്റെ ഹൃദയം സോഫ്റ്റ് ആവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു യത്തീമിനോട് നീ കരുണ കാണിക്കുക അവരെ നീ തലോടുക അവരുടെ തല ഇങ്ങനെ തലോടുക അങ്ങനെയുള്ള യത്തീമിനെ നീ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് അവർക്ക് അന്നം നൽകുക നിന്റെ ആവശ്യം നിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ഹൃദയം നിർമ്മലമാവുകയും ചെയ്യും ഇമാം അഹമ്മദ് ഹൃദയ നൈർമല്യം എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ദേഷ്യം കൂടിയ ഒരു കാല എന്ന് പറയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ട്രംപിന് മാത്രല്ല ദുനിയാവിലെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയായി മാറിയ ഒരു കാലമാണ് അനുയായികളോട് പ്രജകളോട് സമൂഹത്തോട് ഭരണീയരോട് കാരുണ്യമുള്ളവർ കുറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഇങ്ങനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ നിർദാക്ഷിണ്യം ഉപേക്ഷിക്കുക അപ്പൊ ചെറിയ കാര്യം മതി ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താവ് എന്താ മൊബൈൽ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാടുകയും ഭയങ്കര ദേഷ്യം പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കസ്വത്തുൽ കൽബ് ഹൃദയം അങ്ങനെ കടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നത് യത്തീമിന്റെ കണ്ടാൽ അവന് തലോടുക അതുപോലെ തന്നെ അവനോ യത്തീമിനോട് കരുണ കാണിക്കുക യത്തീമിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് അന്നം നൽകുക ധാരാളം യത്തീമുകളുള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് യത്തീം ഖാനയിൽ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തുണ്ടാകും നിന്റെ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള യത്തീമുകൾ ഉണ്ടാകും യത്തീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം നാമധാരികളെ മാത്രല്ല പരിഗണിക്കേണ്ടത് അച്ഛൻ കാറടിച്ച് മരിച്ചു രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അതും യത്തീം തന്നെയാണ് സാങ്കേതികമായി അവിടെ വിശ്വാസം അവിശ്വാസം എന്നൊക്കെ ഫുക്കഹ നിർവചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെ സഹായിച്ചാലും 
വാടി നിൽക്കുന്ന ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വല്ല പുണ്യം കിട്ടും പച്ചക്കരളുള്ള ഏത് ജീവിയെ സഹായിച്ചാലും പുണ്യമുണ്ട് പട്ടിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടി ഒരു വ്യക്തിക്കെന്ന കഥ പഠിപ്പിച്ചത് മുപ്പുണ്യ റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാരുണ്യമുള്ള ഹൃദയം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കഠിന ഹൃദയരില്ലെന്ന് അള്ളാഹു നാം എവിടെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ കഠിന ഹൃദയരായ നേതാക്കന്മാരില്ലെന്ന് നമ്മെയും നാടിനെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ആശങ്കകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആശയോടെ ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നാമേവയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും റബ്ബ് താല പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹഫ്രത്ത് മറഹമത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ദുവാ കൊണ്ട് വസീത്ത് ചെയ്ത് ധാരാളം ആളുകൾ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സഫലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ ആരെയും പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ കടുത്ത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലും ഇടപാടുകളിലും മക്കളിലും ഇണയിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു വറക്കത്ത് പ്രധാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ അവന്റെ മാർഗത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ മാർഗത്തിൽ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു രക്ഷ പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഈമാനോട് മരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഐക്യത്തോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നാമേവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ اللهم هبن علينا سكرات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الواب الرحيم واغفر لنا واغفر المذنبين امين برحمتك يا رحم الرحمين وصلى الله تعالى وسلم على اخر الكسيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين